there were a few more questions which we did and uh, now talking about your AS level these were the two questions related to AS on the yeah, inverse he nikal and that but in the difficulty level IGCC will have a comparison so I said that like if you talk about specifically this one so a quick recap on this one this was the function h of x equal to 2x minus 1 over 3 plus 5x 5x minus 2x equals to minus 1 minus 3y so basically what we did okay this is where we started off right this was the function h of x equals to 2x minus 1 over 3 plus 5x so you change the function addition to y and the rest of the function comes down as it is you move this 3 plus 5x over here for the multiplication you expand this now we're making remember we are making x the subject so in the next step i'm collect i'll be collecting all the x terms on one side and rest of the terms equals to the other side so 5x minus y minus 2x equals to minus 1 minus 3y i cannot sum them up so i'm going to take x as common so this is what we'll be left with 5y minus 2. now in the next step this is being multiplied here when you move it to the other side this is 5y minus 2. Now you swap the variables, you call this as x, you call this as x, and this whole thing is going to be inverse of the function h. This is how you're going to do. All right, now this was a completely new thing which we learned yesterday that how to work out the inverse of a quadratic function. So we cannot make x the subject here because of two, uh, because in a full complete standard form, we have two different powers of x. That is the main reason we cannot make x the subject. So in order to make x subject, now if you recall from the previous, uh, from the IGCC or O level, even in the previous question, in the process of making, uh, finding out the inverse function, we make these x the subjects. So we cannot make it make x the subject while the quadratic function is in this particular form. So the first step we do is we complete the square. Once you complete the square, then you find out the inverse. So if you look carefully, this is the function x squared minus 8x minus 3. You complete the square. After completing the square, this is what you get. Now, this function is same as this one. Only the apparent, uh, their appearance is different. This is the expanded form, three-term quadratic value star. And this is a completed square form. Now, in a completed square form, if you look carefully, there's just one x. Now, it is very easy to make this x the subject. So, Making as the subject is still the same. Another new thing was that whenever you take a square root, you always put a plus and minus sign, definitely in general mathematics. But while finding out the inverse of the function, it depends on the condition. If it is greater than, then you put a plus sign. And if it is a less than sign, then you always put if it is a less than sign then you put a negative sign okay so that for now you just need to remember this for greater than you put a plus sign for less than you put a minus sign this particular question had a greater than sign so the final answer instead of plus minus both we have just the plus sign here okay all right then i gave you a couple of questions for you to do it here we had a less than sign so a minus sign here here we have a greater than sign. So the final answer is positive. Now, here the coefficient of x squared was 2. So this thing here was a hitch of basically a quadratic term. In a quadratic function, if you have coefficient of x squared other than 1, then you need to make sure you make it 1 by taking common. So if you recall your quadratics lesson, these are the two terms which matter while completing a square. So I only took common from the first two terms. So this is how you complete a square. Up till here. Actually, yes, up till here. Yeah, over here, I have completed the square. The rest of the procedure is exactly the same. You replace this function addition with y, and then you make x the subject. Once you have x the subject, then you replace the variables and call this side as the inverse of the original function. So this is a quick recap of what we did yesterday. Let's just move on. Today we are doing composite functions. Any one of you with O levels background who has done O levels 4024. 4024. Okay. In 4024, 
अब्दुल्ला बचे आपका आईजी सीएससी सर आयशा ओ लेवल सर अच्छा आपका भी ओ लेवल है ठीक है हफ्सा आईजी आईजी अच्छा आईजी सीएससी के स्टूडेंट्स ने कंपोजिट फंक्शंस पढ़े हुए होते हैं ठीक है ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स के सिलेबस में नहीं होता कंपोजिट फंक्शंस बट इट्स नथिंग न्यू लेट मी शो यू ओ लेवल के स्टूडेंट्स ने जो सिलेबस है उसमें कॉम्पोजिट फंक्शन एज अ कॉम्पोजिशन नहीं आता बट उसका क्वेश्चन जरूर आ जाता है लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक आह तेरे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव दिस वाज अ क्वेश्चन आई डिन आई नेवर टोल्ड यू दैट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इज सम अदर फंक्शन सो व्हाट यू डिड हियर इज इन प्लेस ऑफ एक्स ऑफ द फंक्शन एफ यू प्लग इन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ठ यही कॉम्पोजिट फंक्शन होता है इफ आई कॉल दिस फंक्शन व्हिच इज व्हिच आई एम प्लगिंग इट इनटू द एक्स ऑफ अनदर फंक्शन दिस इज बेसिकली अ कंपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस ठीक हो गया तो इसको कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं सो आज हमने यही करना है अभी जो ऊपर मैंने एग्जांपल दिखाया है उसमें सिंपल x2 5 मैंने प्लगिंग करवाया था फंक्शन f में अब यहां पे x2 5 की जगह मतलब होगा x2 फॉर एग्जांपल x2 5 ये तो उसका हो सकता है एक नाम रख दे उस फंक्शन का जैसे f of x एक फंक्शन है उसको हो सकता है वो कह दे कि ये g of x है ओके सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन f of x इक्वल्स 3x minus one एंड वी हैव अनदर फंक्शन एस g of x equals x squared plus 2. Now, composite function is going to be, for example, if the examiner asks you to find out f of g of x. Now, what does this mean is basically, function, the first written function, that is going to be, that is going to be your main function. So, basically, we are talking about the function f. In function f, in place of x, what I'm going to do is I'm going to substitute the function g. ये मतलब है इसका. अब function g है क्या? x squared plus two. अभी जो पीछे मैंने आपको दिखाया एक example, वो composite function का नहीं था, but technically वो composite ही है. फर क्या आ गया? In the previous example, which we did yesterday, there was just find f of x squared plus two. So what you did? In place of x, we substituted x plus 2. Now this time around, instead of saying plug in x square plus 2 into the function f, the same thing I'm going to say it in a different language, and that is in the language of composition of a function. So I'm going to say find f of g of x. I'll have to do exactly the same thing. Okay. So f of g of x is going to be you write down the function f, leave the blank space for in place of x. So this is the function f, 3x, like the blank space, minus 1, 3x minus 1, this is function f. Now g of x goes into the place of x. What is g of x? x squared plus 2. So 3x squared plus 6, and then minus 1. And this simplifies to 3x squared plus 5. This is f of g of x. Got the clear? Okay. Many f of g of x here. I want you guys to do. For the same two functions. Find g of f of x. Find f of f of x, and then find g of g of x.
Ben Right. So g of f of x is in function g, which is x blank space for the x plus everything is going to stay as same. So squared plus. In place of x, I'm going to plug in the function f, which is 3x minus 1. This is going to be an expand. Karna. A minus B whole squared. So you have to pass A squared minus 2AB plus B squared B plus 2. This simplifies to 9X squared minus 6X plus 3. So this is G of F of X. F of F of X means in function F which is 3x minus 1. In place of x, many function f ko hi substitute karna. Ho kya hoga aapke paas? 3x minus 1. Isko expand kare. 9x minus 3 or minus 1. 9x minus 4 is the answer. Okay. G of g of x. Function g is x squared, so blank space for the x plus 2. This is function g. In place of x of the function g, aapne function g he substitute karna, which is x squared plus 2. Let's so expand getting a squared, which is x power 4, plus 2ab, which is going to be 4x squared, 2 into x squared into 2 is 4x squared plus b squared, which is going to be 4, and then you buy it as it is again. Let's go up looking at x raised to the power of 4, plus 4x squared, plus 6. Yeah, you have to answer it. Okay, okay. You have to clear it. So this is the composition of a function. मैं एक क्वेश्चन देता हूं जो मैं अभी नहीं करवाऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा वो होमवर्क में कर लीजिएगा ठीक है मैं थोड़ा सा आगे चलना चाह रहा हूं ठीक हो गया ताकि काम को स्पीड अप कर सके कैन यू थिंक ऑफ अ फंक्शन जिसका इनवर्स भी वही फंक्शन आएगा सोचें जरा जिसका आप इन्वर्स लेंगे तो वापस वही फंक्शन आएगा इट्स पॉसिबल इन्वर्स ले क्या आता है वैसे ही आ जाता है नाइस अच्छा जी चलिए जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू x squared plus 3. These are the two functions. Take up f of g of x, find out key jayega. g of f of x, f of f of x, g of g of x, f of G inverse of x, G inverse of x, any function G ka inverse nikalna, us function ko aapne function f me plug in it. Then, Achha. so function f, uske G, G inverse nikalenge, us G inverse function ko aapne function f me plug in karna. Then, uske baad aega aapke paas. G of F inverse of X, a get you find out the data. Here. F of F inverse of X, the IG students, this related a rule, but 
अपने आईजीसीएससी में एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स और जी ऑफ जी ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स वो रूल रिकॉल करेंगे रखे अगर होता है तो ठीक है नहीं तो यहाँ इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो रूल याद आ जाएगा ठीक है ये लिख लें क्वेश्चन फिर आगे चलते हैं रूल बताएं रूल खुद इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे खुद याद आए हाँ 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 शाबाश बताए क्या आंसर आएगा शाबाश जो f of x का आंसर है वो ही हो ये आंसर आ जाएगा x तो एक किसी भी फंक्शन में उसका इनवर्स जब भी प्लग इन करते हैं तो वो फंक्शन वही फंक्शन वापस आ जाता है ठीक है ओके अच्छा जी नेक्स्ट बेटा अगली जो चीज आज हमने देखनी है दैट इज बेसिकली graphical relation of a function and its inverse function graphical relation of a function and its inverse function ek function ka aur uske inverse function ka graphical relation kya hota hai graphical relation of a function and its inverse okay ek function le lete hain f of x is equals to 3x minus 1 give me the inverse of this is ka inverse do it in your head x plus 1 to 3 chabash f inverse of x kya hoga x plus 1 over ठीक है यू शुड बी एबल टू डू इट इन योर हेड ठीक है ये लीनियर फंक्शन आसान होते हैं अच्छा अब इन दोनों का काम ग्राफ ड्रॉ करते हैं दिस इज डेस्मोस चलिए अभी पहले तो रखता हूं कोई नहीं टाइम करते हैं वन ऑफ द फंक्शन इज 3x y equal 3x minus 1 ठीक हो गया ये उसकी लाइन ड्रॉ हो गई दूसरा फंक्शन था y equals x plus 3 over 1 oh sorry x plus 1 over 3 x अच्छा मुझे बताना प्लस का साइन डाला है अभी नो हाँ ऐसा भी हो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड x plus one 
over break equal area. लेंस इन दो लाइंस को क्या रिलेशन बनता है ये दो लाइंस बनी है आपके साथ एक है वाई इक्वल थ्री एक्स माइनस वन एक है लाइन वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर थ्री इफ यू लुक केयरफुली बोथ ऑफ दीज लाइंस दे आर आप लोगों ने अपने आईजीसीसी ओ लेवल्स में रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा बोथ ऑफ दी दीज लाइन्स दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर इन द लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स ठीक है यहां पे y is equals to x की लाइन भी ड्रॉ करते हैं y equals x प्लस लग गया तो ये आपके पास लाइन है ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है द रेड लाइन एंड दिस ब्लू लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है अब इसे रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम सीधा ठीक है बल्कि उस पे जाने से पहले एक काम करें मैं यहां पे कुछ स्केचेस बनाता हूं क्या अच्छा जब रफ स्केच बना रहे हैं आप रिफ्लेक्शन के लिए या फंक्शन का और उसके इनवर्स का ठीक है तो मेक श्योर जितना स्केल आपने एक्स एक्सिस पर रखा है उतना ही वाई एक्सिस पर रखें अदरवाइज वो रिफ्लेक्शन सही नहीं आएगा ठीक हो गया रिफ्लेक्शन में क्या होगा अगर वन इधर है तो इधर भी बिल्कुल उसके हिसाब से ही होगा तो इसमें आपने इस चीज का ध्यान रखना है स्केल आपने चेंज नहीं करना ओके चल मेरे मैं एफ एफ एक्स का स्केच बना रहा हूं बेटा आप सारे एफ इनवर्स का स्केच बनाएंगे चलिए बनाए शाबाश स का स्केच बनाते हैं आप सर जी फर्स्ट केस में ये बनेगा इनवर्स का स्केच सेकंड केस में जितना डिस्टेंस इधर 
इतना ही बस तो यहां से ये आपके पास आ गया एफ इनवर्स का इसका याद रखें मैंने आपको रिलेशन बताया था फंक्शन का और इसके इनवर्स फंक्शन का रिलेशन ही होता है एंड द बोथ आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर ओके इधर से एफ इनवर्स ऑफ एक्स ओके जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर ये आपके पास आ गया एफ इनवर्स ऑफ एक्स का स्केच आ गया यहां तक क्लियर ठीक है अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही थोड़ा सा अपना आई जी सी एस सी की रिफ्लेक्शन को देख लीजिएगा सो अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर इन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स फंक्शन एंड इट इनवर्स a reflection of each other in the line y is equals to x the y is equals to x ki jo line hai ye jo maine draw ki thi ye dotted aapne draw kar di mere paas the dotted line ka option apparently visible nahi tha आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी होगी ठीक है चलेंगे अब इसका करते हैं क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन कि पेपर में से रिलेटेड क्वेश्चन जब आता है तो आपने किस चीज का ख्याल करना है पहले आपको प्रॉब्लम बताऊंगा फिर आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन एग्जामिनर आपको कहता है कि स्केच ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स ऑन द सेम प्ले making the relation in the clear okay yahan tak clear hai acha ab iska problem pehle iska problem batate hain ki isme problem kis kism ka aa sakta hai aapko aap apni taraf se question theek karke aayenge और पता लगे वो उसमें एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया सो लेट्स लुक इन टू द प्रॉब्लम फर्स्ट सो दिस इज दाई एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सॉलिड लाइन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स आप लोग प्लीज उसको डॉटेड रखिएगा ठीक है ये मैंने y x x की लाइन की ऐसी थी ना सेंटर में से पास कर रही थी y x x की लाइन आपने इसको डॉटेड लाइन रखनी सो दिस इज ओके फंक्शन फंक्शन क्या बेटा आपके पास इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है फंक्शन का इनवर्स निकालने की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अब देखें सबसे पहले वाई इंटरसेप्ट क्या है बेटा इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है इसका तो लेट सपोज आप कहते हैं जी कि माइनस वन जो है वो इस जगह ओके लाइन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है देर आर टू वेज आई कैन ड्रॉ अ लाइन थ्रू दिस इन एन इंक्रीजिंग मैनर ठीक हो गया अब वो ये प्रॉब्लम है वन वेज दिस वन द पर्पल लाइन इंक्रीजिंग लाइन अभी मेरे 
स्केल नहीं है तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगी ठीक है अनदर वे थेरेबल के में इससे करता हूं ये हो सकता है खुद ही इसको सीधा कर दे इज दिस विजिबल ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस चलें ऊपर पर ही रखते हैं The line is passing through y intercept, which is minus one, and it is increasing as well. Rough sketch बना रहे हैं ना? हमें accurate values नहीं चाहिए, हम rough sketch बना रहे हैं. Another possible way is for the same line. ये. अब जब rough sketch बना हुआ है, एक कहता है y equals to three x minus one की लाइन ये है, दूसरा कहता है y equals to three x minus one की लाइन ये. Who is correct? When we are talking about rough sketch, in context of a rough sketch only, rough sketch में what matters? The polarity of the gradient के according line होनी चाहिए और y intercept minus one. So who is wrong and who is correct or the both are correct because it is a rough sketch Think okay but what's the difference here if you look at this purple line it is intersecting the line y is equal to x which is basically the line of reflection over here which is basically in this quadrant where x is negative and y is also negative over here Whereas the blue line is intersecting the line y is equal to x in the first quadrant where x is positive and y is also positive. So there's a difference. So either of these has to be correct. When you draw reflection, then you can draw both lines. This is also fine, this is also fine. It's a rough sketch. We have to show that it's an increasing line and y intercept minus 1. But now for this type of a question, where यहाँ पे जहाँ पे examiner ने restrict कर दिया, on the same plane making the relationship between them clear. I need to clarify the relationship between them. So relationship तो सबको पता है कि they are reflection of each other. So how would you make it clear? Perfect आपने reflection draw करना है. Now how to go about that? कि आप perfect reflection कैसे draw करेंगे? मैं अभी लाइन ड्रॉ करने से परहेज करूंगा सो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन राइट अवे सो आई एम गोइंग टू इरेज द पर्पल लाइन एंड द ब्लू लाइन बोथ ऑफ देम आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट द लाइन y 3x 1 जो मैंने दो पॉसिबिलिटीज ड्रॉ की थी वो और y x का इंटरसेक्शन किस क्वाड्रेंट में हो रहा है फर्स्ट में हो रहा है या थर्ड में हो रहा है आई नीड टू नो दैट फर्स्ट फॉर श्योर बिकॉज़ दोनों लाइन के डिफरेंट होने से एक यही चीज में फर्क आ रहा था एक का इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वार्टर में हो रहा था और दूसरी लाइन का इंटरसेक्शन थर्ड क्वार्टर में हो रहा था सो हाउ डू यू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ टू लाइंस हम्म इक्वेट देम वी सॉल्व देम साइमिलटेनियसली हाउ डू यू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स वी सॉल्व देम साइमिलटेनियसली सो आई हैव टू इक्वेशंस राइट नाउ वन ऑफ द इक्वेशन इज y 3x 1 and the other equation is y is equal to x. I want to know that in which quadrant they are actually intersecting. This line, like the line of reflection, and the function. Ye kis quadrant mein intersection ho Ye ek important point hai. So you equate them. So 3x minus 1 equals to x. So 2x is equal to 1. x is equal to 1 by 2. x equals to konsa quadrant ho gaya? फर्स्ट पार्ट अब क्योंकि ये y is equal to x है तो जो x y is equal to x के मैथमेटिकल मीनिंग क्या है y is equal to x if x is one by two what can you say about y if x is one by two y is going to be same so इनका इंटरसेक्शन कहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे so this is how my function is going to be ये मैंने f of x ड्रॉ किया ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, होगा वो भी इंक्रीजिंग ही जो आप ड्रॉ करेंगे, और वो वो भी कट माइनस वन पे ही करेगा, तो डेट विल बी रॉंग, ठीक हो गया? वो गलत हो जाएगा क्योंकि आपने उसका इंटरसेक्शन किधर करवा दी? थर्ड क्वार्टर, इन रियलिटी वो किस 
क्वार्टर में इंटरसेक्ट कर रहा है फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन हो रहा है मेंशन करना है तो कर दे 0.5 0.5 लेकिन जरूरत नहीं है मेंशन करने की सो वंस यू हैव द एफ ऑफ एक्स नाउ ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे हम आई होप इट्स अ स्ट्रेट लाइन नो इट्स नॉट बस ठीक है समझ में आ गया करने की कोशिश करते हैं इसको अभी ठीक है बेहतर बेटर नॉट बेटर देन बिफोर सो दिस इज हाउ यू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन नाउ आई विल गिव यू वन क्वेश्चन पहले इसको नोट डाउन कर ले इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन और फिर द गिवन फंक्शन एंड द लाइन वाइज वाइज एक्स की लाइन बेटा आपने डॉटेड रखनी है ठीक है मेरे पास अभी वो डॉटेड वाला है नहीं है टूल होना चाहिए लेकिन चलो मैं बाद में इसको एक्सप्लोर करूँगा अच्छा नाउ इसको नोट कर लिया बच्चे हफ्सा यस सर आयशा यस सर एंड अब्दुल्ला अब्दुल्ला बेटे नोट कर लिए कर लिया सर ओके नाउ लेट आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन जो आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है सेम थिंग फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन और आगे का स्टेटमेंट यही है स्केच द ग्राफ ऑन द फंक्शन एंड इट्स इनवर्स ऑन द सेम प्लेन मेकिंग द रिलेशन बिटवीन देम क्लैर जी अब्दुल्ला इंटरसेक्शन कौन से क्वाड्रेंट में हो रहे हैं इनका आयशा बेटे आप बताएं सॉरी आवाज नहीं है कौन से क्वार्टर में पॉजिटिव एक्स वाई में आवाज बहुत कम आई है 
फर्स्ट क्वार्टर में हो रहा है थर्ड में हो रहा है ये अभी कर रही है कैलकुलेशन फर्स्ट में आ रहा है ओके हफ्ता आप देखें या ये फर्स्ट क्वार्टर में या ये थर्ड क्वार्टर में तो इन दो में से किसी एक क्वार्टर में इसका इंटरसेक्शन होगा गिवन फंक्शन के साथ कौन से क्वार्टर में आ रहा है थर्ड क्वार्टर में वाई इंटरसेप्ट क्या है वन अगर थर्ड क्वार्टर में इनका इंटरसेक्शन हो रहा है तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू गो फॉर द लाइन ठीक है थर्ड क्वार्टर में इंटरसेक्शन कैसे निकाली है आपने आई नीड टू नो कि ये जो फंक्शन है जिसका ग्राफ मैं भी ड्रॉ करना चाह रहा हूँ दैट फंक्शन मीन्स वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन एंड द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है तो सिंपली आई विल सॉल्व बोथ ऑफ दीज साइमिलटेनियसली सो टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एंड दैट विल गिव मी एक्स इक्वल नेगेटिव वन सो इफ एक्स इज माइनस वन देन वाई इज ऑल्सो भी गोइंग टू बी माइनस वन क्योंकि वो y x x x पे आप जिधर मर्जी चले जो वाली है 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 वही y so basically इनका intersection होगा इस जगह पे so third quarter में negative one आया तो so ये आपके पास आ गया line. This is how your line is going to be. ये आपके पास f of x आ गया F inverse, इसका रिफ्लेक्शन बन जाएगा रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना इतना प्रॉब्लम नहीं है ये जो चीज है ना ये बहुत मैटर करती है रिफ्लेक्शन तो आप ड्रॉ कर लेंगे दैट इज योर स्किल यू लर्न एंड यू ऑलरेडी गेट मार्क्स फॉर इट इन यूर आई सी सी एन ओ लेवल्स द मेन थिंग इज आपको क्लियर रिलेशन जो शो करना है कि वो किस तरीके से होगा जी 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 वो भी वहीं से पास करेगा अच्छा आप कह रहे हैं वाई इंटरसेप्ट वो वाई इंटरसेप्ट इसका क्या बेटा इसका जो वाई इंटरसेप्ट था वो उसका एक्स इंटरसेप्ट बन जाएगा ना रिफ्लेक्शन के बाद इसका वाई वो होगा जो इसका एक्स था तो जो एक्स वैल्यू जो एक्स वैल्यू मेन फंक्शन का था एक्स इंटरसेप्ट वो इसका ठीक है ओके क्लियर अब्दुल्ला आयशा हेलो यस सर क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स Is equals to x minus two whole squared plus two. इसका sketch जरा draw करें. Vertex के coordinates क्या हैं? यहाँ से बताएं जरा. Vertex के coordinates क्या हैं? Two and two. Two और two पे point लगाएं. वो आपका vertex है. Upper parabola, lower parabola. Upper parabola. तो two और two पे point लगाएं. वो आपका vertex है. वहाँ से वो उठा देगा. चलिए बताएं इसका sketch. पेंसिल से काम कर रहे ना भैया चले पेंसिल से कर लो खैर इसका स्केच बनाए यहाँ पर
हाँ जी बेटा इसका स्केच बनाते हैं लेट सपोज टू और टू इस जगह बनता है फॉर एग्जाम्पल ठीक हो गया आपका ग्राफ ऐसे ही बनेगा ठीक है यहां तक क्लियर है ऐसे ही बनेगा ना आपका ग्राफ अच्छा अब एग्जामिनर कह रहे हैं स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड एफ इन वर्स ऑन द सेम प्लेन Making the relation between them clear. Making the relation between them clear. अभी मैंने question पूरा नहीं लिखा अब मैं question पूरा लिखता हूं Examiner क्या था For x is greater than equals to जीरो and less than equals to टू जब मेरे पास ऐसी x values के ऊपर कोई limit नहीं थी तो मैंने ये graph इन्फिनेटली नहीं बना दिया अब मेरे पास x values के ऊपर limit है x की values जीरो से लेकर x की वैल्यू टू तक तो बेसिकली मेरा ग्राफ जो होगा यहां से स्टार्ट होगा ये बस दिस इज x इज इक्व टू जीरो ओवर हेयर एंड x इज इक्व टू टू ओवर हेयर ठीक है बाकी सारा ग्राफ हम इरेज कर देते हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से पहले पूरा ग्राफ बनवाया फिर आपसे सिर्फ इतना बनवाया तक क्लियर ऐसे ही बनता है अब आपने इसका इनवर्स स्केच करना है इसका इनवर्स स्केच करना है इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा बेटा वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स की जगह क्या पुट करेंगे जीरो पुट करें इसमें माइनस टू का स्क्वायर क्या आएगा फोर फोर प्लस टू सिक्स तो वाई इंटरसेप्ट इज सिक्स एक्स की वैल्यू जीरो पे जो है वाई देखें आप क्या है तो वो सिक्स आ रहा है अच्छा जी लेट्स ड्रो अ डॉटेड लाइन फॉर वाई इज इक्वल टू एक्स ऐसी होगी जी वाई इज इक्वल टू एक्स वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स रिकॉल करें क्या है टू कॉमा टू तो इट मीन दैट वो वाई टू एक्स की लाइन के ऊपर ही आएगा ना क्योंकि जो x है वो ही वाई है तो यही लाइन आपकी वाई इजिक्वल टू एक्स है तो दैट विल बी डेफिनेटली ऑन दिस लाइन ये वर्टेक्स पे आपके आ अब आपने इसका वो ड्रॉ करना है इनवर्स इसका वाई इंटरसेप्ट सिक्स है तो फिर इसके इनवर्स का x इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या बन जाएगा बेटा जाएगा। तो जितना गैप इधर है अंदाजे इसके इनवर्स ड्रॉ कर लिया सो दिस रेड इज बेसिकली द एफ ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर टू तक और ये आपके पास ब्लू ड्रॉ किया है दिस इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स यहां तक क्लियर चले दैट्स इट फॉर टुडे कल इंशाल्लाह हम डोमेन नेम स्टार्ट कर देंगे ओके ओके टेक केयर अल्लाह हाफिज Professor.